आजकल एक नया फैशन शुरू हो गया है और उस फैशन का नाम है सुपर ऐप सुपर ऐप का मतलब है एक ऐसी ऐप जो सब कुछ करेगी मेरी एक बात समझ से बाहर है जो स्टीव जॉब्स ने कही थी शायद दुनिया को समझ में नहीं आई बी स्टिक टू योर रूट्स एंड फॉलो द एक्सलेंस यानी कि अपनी पहचान बना के रखें और एक्सीलेंस को फॉलो करें लेकिन हमारा हिसाब क्या है कि हम सारे फैंसी काम करेंगे ये जानते हुए कि उसमें एक भी पास नहीं होगा चलो ये जो नई सुपर ऐप का नाटक शुरू हुआ है ये भी मैं आपको एक या दो साल में दिखा दूंगा ये कहां पहुंचेगा पब्लिक स्टेटमेंट के हिसाब से कई म्यूचुअल फंड्स ने रिटेल इन्वेस्टर का पैसा पेटीएम में इन्वेस्ट कर दिया इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और प्रोबेबली एक या दो दिन में यूट्यूब पे आ भी जाएगी बट एक चीज जो मेरी अभी तक समझ में नहीं आई कि इंडिया जैसी कंट्री में रिटेल इन्वेस्टर का पैसा पेटीएम में कैसे इन्वेस्ट हो गया क्या कोई गाइडलाइंस इंडिया में बची हैं या गाइडलाइंस नहीं बची हैं यानी कि पेटीएम जैसी कंपनी जिसने आज तक कभी प्रॉफिट नहीं कमाया उसको बचाने के लिए अब रिटेल इन्वेस्टर का पैसा यूज किया जाए टाटा एलेक्सी जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसकी वैल्यूएशन तो आजकल बहुत टॉपर है जैसे एक समय पे हैप्पी माइंड की थी लेकिन समझने वाली बात यह है कि टाटा एलेक्सी की बैलेंस शीट क्या इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है 99% इंडियन इन्वेस्टर्स को बैलेंस शीट स्टडी करनी नहीं आती इसलिए मार्केट में जब भी हाइप होता है वो उस हाइप को चेस करते हैं जैसे आजकल हाइप चल रहा है टाटा इलेक्सी का कोई बात नहीं मार्केट भी धरती की तरह होती है जो गोल गोल घूमती है आज दिन कल रात कोई बात नहीं जल्दी ही पता चल जाएगा According to Nomura, if the oil price would increase by 10%, 
then India would be losing 0.20% of GDP. And as far as the oil prices are concerned, because of the ecological order, which is glaciers melting and all, and Russia-Ukraine war, we see a substantial hike in the oil prices. Having said that, the biggest reason is what would be the impact of the rising oil prices on the petroleum bill because majority of the petroleum use is imported. फेडरल रिजर्व थोड़े दिनों में रेट हाइक करेगा अब ये देखने वाली बात होगी कि ये हाइक 50 बेसिस पॉइंट होगा या उससे ज्यादा लेकिन अगर ये रेट हाइक होगा तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट इंडियन रुपी पे आएगा उसका पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है कि अगर रेट हाइक होगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डेफिनेटली अपने असेट को इंडिया से मूव करेंगे। बाय द वे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इंडिया से क्विट कर रहे हैं। अगर इस पोजीशन को देखें तो शायद रुपी यहां से एक दो या शायद चार रुपए तक भी डेप्रिशिएट हो सकता है। बाय द वे आरबीआई के जो एफएक्स रिजर्व्स हैं वो ऑलरेडी गिर रहे हैं तो आने वाला समय काफी आज से तीन महीने पहले LIC 14 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी थी, ठीक है भाई? मैं नहीं बोल रहा ये सब गूगल पे और आज LIC 6 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी है। तो तीन महीने में ऐसी कौन सी तोप चल गई कि LIC 14 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ पे आ गई? क्योंकि जब LIC 14 लाख करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी थी, तो भारत की मीडिया ने वो सारे रीजन गिनवा दिए थे, जिसकी वजह से वो 14 लाख करोड़ पे आ गई थी। तो अभी भी रीजन गिनवा दो कि वो 14 लाख से 6 लाख पे आ जाए। मैं सही बता रहा हूँ, भारत की मीडिया की जितनी तारीफ करो ना, जितनी भी तारीफ करो। Today, I was looking at one of the startups. The name of the startup is Car Trade. Do you know that Car Trade is listed approximately 1500 rupees? 
and the current price of the car trade is near about 630. Now, what does that mean? This means that more than more than 50% of the price has been shaped more than 50%. So just imagine about the investors, those who invested in car trade at a price of 1500 and see now. Now this I always title as India model. Petroleum prices are rising. As we speak, it is more than 112. I don't think they would be coming down because Russia is relentless as far as Ukraine is concerned. So one has to be very, very careful. I request oil traders be careful as far as the shots are concerned. Because if you are placing the shots, there is a high probability that gold will move up in tandem with the war news. History is witness that in commodities, people created shots and end result, they just lost it. Puri Dunia me US dollar ka jo foreign exchange reserves me composition hai wo 80% se kam ho kar almost 59% tak po chuka hai. Yani ki ek same aisa tha jab dunia ke FX reserves me 80% dollar hua karte the aur baki sari dusri currencies. लेकिन आज खड़े हो के वो 80% almost 59% हो गया है और हर साल ये composition घटता जा रहा है लेकिन media चाहे वो domestic media हो या international media हो वो इस हद तक बिक चुकी है कि उनको इस समझ में नहीं आया कि हम investor को ये बताएं या नहीं As we speak, many banks in India are having issues as far as the balance sheet is concerned. We all know that what is happening in the global market. So it should be very wise for Indian investors to understand the balance sheet. Because if they are not understanding the balance sheet 
and taking up the position only because of the hype created by the Indian media, then they would land in a big mess. I am requesting Indian investors since ages that you need to understand the balance sheet because by the time you are not understanding the balance sheet, you are bound to have a trap by the media around you. भारत की मीडिया की जितनी भी आप तारीफ करो वो उतनी ही कम है क्योंकि अब जो पब्लिक इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से एल की वैल्यूएशन 40 परसेंट तक कम हो जाएगी और मैं आपको लिख के देता हूं कि हिंदी मीडिया के स्पीकर्स इसको जस्टिफाई भी कर देंगे चाहे जैसे भी करें क्योंकि पहले उन्होंने एल की इतनी हाई वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई कर दिया था तो लो को तो वैसे ही कर देंगे एक चीज जो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई है अराउंड 37 सेवन ईयर्स की एज में कि हिंदी मीडिया और साफ दोनों पर विश्वास मत करो क्योंकि दोनों भाई भाई इन फाइनेंशियल ईयर 20, पेटीएम इनकम वॉज 3,280. थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी वाइल इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन पेटीएम इनकम टू एट जीरो टू विच मीन्स अ डिक्लाइन सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन The losses was seventeen hundred and ten crores, and in two thousand twenty, around three thousand crores. This is the company who got IPO approval in India, and you know the result. Investor lost substantially. Now we are living in a society. when loss making companies are getting listed रशिया अकाउंट्स फॉर 21 परसेंट ऑफ द ग्लोबल व्हीट प्रोडक्शन विच मीन्स दैट मोर देन वन फिफ्थ ऑफ द ग्लोबल व्हीट प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम रशिया नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड व्हीट बफर्स आर कमिंग डाउन 
and this is happening because of the stop of the exports of wheat by Russia. If this trend continues for another two to three months, then we may see a substantial jump in the agri commodities, probably more than what we are envisaging. I see a great volatility in the metal sector in another two to four years for multiple reasons. Number one, Russia controls a very good proportion of the metal sector, followed by China and the producer are Africa and Latin America. I see that due to Russia-Ukraine war, there would be issue as far as the supply chain is concerned. And regarding Africa, then majority of the African economies are under huge debt. Probably they might not be able to pay up the debt as well. In the next two to three years, we will see a good volatility. भारत की मीडिया इस हद तक बिक चुकी है कि अब वो सच बोल ही नहीं सकती आज से दो महीने पहले ओला इलेक्ट्रिक को दुनिया भर का हाइप दिया गया दुनिया भर का हाइप दिया गया और आपको जान के खुशी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 21 में उसी ओला इलेक्ट्रिक ने अराउंड अराउंड 200 करोड़ का लॉस बुक किया अब समझने वाली बात यहां पर यह आती है कि यह कौन सा बिजनेस मॉडल है जहां पे हम हर साल सिर्फ लॉस बुक करते हैं और कंपनी की वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल हो जाती है और बिकाऊ मीडिया लॉस रिपोर्ट को सच्चाई बताने की बजाय कंपनी की वाह करती है कौन सा बिजनेस मॉडल